हेलो एवरीवन वेलकम टू सुमेध ट्यूटोरियल आज की जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट तो लेक्चर वन और लेक्चर टू में आपने देखा प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट टैप्रो सिस्टम फाइब्रस सिस्टम एडवेंटीटियस सिस्टम फंक्शन ऑफ रूट एंड रीजन ऑफ द रूट तो थ्री रीजन को आपने देखा रीजन ऑफ मेस्टमेटिक जोन रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्यूरेशन तो आज की जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी क्वेश्चन जो होगी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ओके okay. तो वीडियो को लास्ट तक देखें आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी एंड मैं आपको इसकी क्वेश्चन भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सही तरीका क्या होता है ओके okay, स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्बन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स तो रूट जो होती है वो क्या करती है वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्बन में हेल्प करती है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है एंड कंडक्शन में भी हेल्प करती है वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है ओके तो रूट जो होती है इनकी ये फंक्शन तो होती ही है बट अदर फंक्शन में भी हेल्प करती है इनकी अदर फंक्शन भी होती है तो उस फंक्शन को करने के लिए ये क्या करती है इन्हें मोडिफाइड होना पड़ता है ये अपने सेप और स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं तो जब ये अपने सेप और स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं तो वो कौन से फंक्शन को करती हैं तो ये फंक्शन होती है रेस्पिरेशन एंड प्लांट को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं स्टेम को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ये रूट तो इसकी वजह से भी इन्हें सेप और स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है एंड ये जो फूड को स्टोर करती हैं रेस्पिरेशन एंड फूड को स्टोर करती हैं एंड जो प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इसकी वजह से इन्हें अपने सेप और स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है ओके नेक्स्ट पॉइंट दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन तो मैंने आपको बताया कि जो रूट होती हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब तो करती ही हैं बट इन्हें क्या करना पड़ता है किसी और भी फंक्शन के लिए मतलब इन्हें फूड को स्टोरेज करने के लिए रेस्पिरेशन के लिए एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मॉडिफाइड होना पड़ता है अपने सेप और स्ट्रक्चर को चेंज करनी पड़ती है ओके नेक्स्ट पॉइंट टैप रूट ऑफ कैरोट टर्निप एंड एडवेंटीटियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट्स वेल एंड स्टोर फूड तो जो टैप रूट की एग्जाम्पल है कैरोट एंड टर्निप एडवेंटीटियस रूट की एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो तो ये जो रूट होती हैं वो फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं फूड स्टोर करती हैं तो ये जो फूड को स्टोर करती हैं इसकी वजह से क्या करती हैं ये स्वेल हो जाती हैं इनमें स्वेलिंग आ जाती है ओके नेक्स्ट ये क्या बोल रही है कैन यू गिव सम मोर सच ए एग्जाम्पल क्या आप इस तरह की कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो इससे रिलेटेड कोई और एग्जाम्पल तो गाइस आप जरूर कमेंट करके बताएं आपके माइंड में कोई इस टाइप की एग्जाम्पल चल रही होगी तो आप जरूर कमेंट करके बताएं मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से सोचते हो ओके okay, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं एग्जाम्पल देती हूँ पी मटर की अगर हम मटर को पानी में डाल के छोड़ देते हैं कुछ घंटे के लिए कुछ आवर के लिए हम पानी में डाल के छोड़ देते हैं उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो मटर होती है वो स्वेल कर जाती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है वाटर को एब्जॉर्व करने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो ठीक उसी तरीके से जब रूट क्या करती है फूड को स्टोर करती है वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्बन में हेल्प करती है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्व करती है उसकी वजह से क्या करती होती है रूट में स्वेलिंग आ जाती है वो स्वेल कर जाती है ओके तो गाइस आप जरूर कॉमेंट करके बताए कि आप क्या सोचते हो आपके माइंड में कौन सी एग्जाम्पल आ रही है नेक्स्ट Have you ever wonder what those hanging स्ट्रक्चर are that support a banyan tree? These are called prop root. तो ये क्या बोल रहा है कि क्या आपने कभी ये आपने कभी ये देख के सॉफ्ट आपको कभी हुआ है आपने कभी आश्चर्य हुआ है आपको कि जो बनियान ट्री होती है जो बनियान ट्री होती है उसमें जो आप इस फिगर से देख सकते हो अगर आपने बनियान ट्री को नहीं देखा है बनियान ट्री मीन्स बरगद की जो पेड़ होती है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस फिगर से देख सकते हैं ये फिगर बनियान ट्री की है तो आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है रूट है 
ये आप देख रहे हो कि इतनी लंबी लंबी जो रूट लटकी हुई है वो आ, किस तरीके की देख रहे हो आप हार्ड होती है थिक होती है तो ये बोल रहा है कि क्या ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को बनियान ट्री के सपोर्ट प्रोवाइड करती है या नहीं तो ये प्लांट जो होती है ये जो रूट होती है ये बनियान ट्री को सपोर्ट करती है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है ओके तो इसकी जो आंसर है वो क्या है हाँ ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो ये जो बनियान ट्री है वो एडवेंटीटियस रूट की एग्जाम्पल है तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो बनियान ट्री होती है वो एडवेंटीटियस रूट की एग्जाम्पल होती है एंड इन ये जो इनके जो रूट होते हैं वो ग्रो करते हैं रेडिकल से तो ग्रो करते ही हैं बट प्लांट के अदर पार्ट से भी ये ग्रो करते हैं मतलब कि ये स्टेम स्टेम से भी ग्रो करते हैं रेडिकल से भी ग्रो करते हैं तो आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा रूट है एंड कितनी लॉन्ग और कितनी हार्ड थिक रूट है इनकी तो ये प्रॉपर एनक्रेज प्रोवाइड करती है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ओके तो इन्हें क्या कहते हैं प्रो प्रूट तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम तो जो मेज और शुगर कैन की स्टेम जो होती है उन्हें क्या कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो उन्हें भी रूट जो होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो इनकी जो रूट होती है वो कहाँ से ग्रो करती है कहाँ से निकलती है तो जो स्टेम की लोअर नोड होती है वहां से वो रूट क्या करती है ग्रो करती है अपने लेंथ को इंक्रीज करती हैं तो ये मेज और शुगर कैन में ये देखने को मिलती है ओके तो ये एग्जाम तो इस, इस, इसे क्या कहते हैं स्टिल रूट कहते हैं ओके okay, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टिल ट्रूट की जो एग्जाम्पल है स्टेम सॉरी मेज और शुगर कैन ओके नेक्स्ट इन सम प्लांट सच एज राइजोपुरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया मेनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड तो जो कुछ प्लांट होती हैं राइजोपुरा वो ग्रो करती हैं स्वैम्पी एरिया में स्वैम्पी एरिया में ग्रो करती हैं यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं ग्राउंड में जो ये ग्रो करेंगी वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सच रूट कॉल निमेटोपोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन तो इस रूट को कहते हैं निमेटोपोर राइजोपोरा की जो रूट होती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है उसे निमेटोपोर कहते हैं और ये क्या करती है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ऑक्सीजन को लिबरेट करती है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ओके okay. तो आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है मोडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज रेस्पिरेशन निमेटोपोर इन राइजोपोरा तो स्टोरेज में आप देख रहे हो कि टर्निप कैरोट स्वीट पोटैटो तो टर्निप कैरोट जो है टैप्रोस की एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो क्या है एडवेंटिटियस रूट की एग्जाम्पल है एंड बी में आप देख रहे हो रेस्पिरेशन निमेटोपोर इन राइजोपोर तो आप देख रहे हो इस फिगर से कि अपवर्ड डायरेक्शन में इनकी रूट जो है वो ग्रो कर रही है राइजोपोरा की जो रूट है जिसे निमेटोपोर कहते हैं ओके okay गाइस तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वेश्चन देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर सोइंग डिफरेंट जोन ऑफ अ टिपिकल रूट तो आप इस फिगर से देख रहे हो ये फिगर जो है ए बी सी तो आपने मेरी जो लेक्चर टू है अगर आपने उस लेक्चर टू को देखा होगा रीजन ऑफ द रूट तो आपको ये क्लियर हो रही होगी ये जो फिगर है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लो तो इस ए बी सी रीजन में क्या थी रीजन ऑफ रूट जो थी उसकी थ्री रीजन थी मेरेस्टमेटिक जोन थी जो सी है सी के जगह पे क्या थी मेरेस्टमेटिक जोन थी एंड बी रीजन ऑफ इलांगेशन एंड ए क्या थी रीजन ऑफ मैचुरेशन तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में आप देख रहे हो कि जो रूट होती है वो रूट हेयर जो होती है वो ग्रो कर जाती है और ये क्या करती है प्लांट में वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्बन में हेल्प करती है एंड बी जो इलांगेशन जोन है वहां पे क्या होती है जो रूट है वो प्रॉपर ग्रो करती है उनमें ग्रोथ होती है एंड सी जो मेरिस्टमेटिक जोन है यहाँ पे क्या होती है सेल जो होती है वो डिवाइड होती है रेपिटिडली डिवाइड होती है बार बार डिवाइड होती है तो मैंने इस तीनों पॉइंट को आपको बता दिया अब हम इस 
जो ऑप्शन है इस ऑप्शन से देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है तो ए में आप देख रहे हो पार्ट बी मेनली हेल्प इन एब्जॉर्बन ऑफ वाटर तो पार्ट बी को कह रहा है पार्ट बी क्या है मैंने आपको बताया अभी कि पार्ट बी है रीजन ऑफ इलांगेशन तो रीजन ऑफ इलांगेशन में क्या हो रही थी रूट ग्रो कर रही थी रूट में ग्रोथ हो रही थी उनमें प्रॉपर ग्रोथ हो रही थी उनके सेल जो है वो मल्टीप्लाई कर रही थी एंड रूट ग्रो कर रही थी तो ए में क्या हो रही थी ए मैचुरेशन जोन है उनमें ही उनमें क्या हो रही थी वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्बन हो रही थी तो ये जो ए है बोल रहा है पार्ट बी पार्ट ए में रहता अगर ये ऑप्शन में पार्ट ए मेनली हेल्प इन एब्जॉर्बन ऑफ वाटर तो ये करेक्ट थी बट पार्ट बी को बोल रहा है कि ये हेल्प uh, करती है वाटर के एब्जॉर्बन में तो ये इनकरेक्ट है गाइस ओके तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करके आप सही आंसर को चूज कर सकते हो ओके तो बी ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी बी ऑप्शन देख रहे हैं बी ऑप्शन में क्या है क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी तो क्वेश्चन सेंटर प्रेजेंट नहीं होती है पार्ट बी में क्योंकि पार्ट बी इलांगेशन जोन है इलांगेशन जोन में क्या होती है रूट ग्रो करती है सिर्फ रूट में ग्रोथ होती है प्रॉपर ग्रो करती है रूट इसीलिए रीजन ऑफ इलांगेशन जोन कहते हैं पार्ट बी को ओके okay, एंड आप सी देख रहे हो सी ऑप्शन क्या है तो ये गलत हो गई पार्ट बी सॉरी बी ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है पार्ट सी क्या है पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टूडियो ऑफ रूट तो पार्ट सी को हम बाद में देखेंगे पार्ट डी पहले आप देखिए तो किसी चीज को एलिमिनेट करना सीखिए तो आपको खुद पे खुद जो राइट right आंसर है वो मिल जाएगी तो डी आप, आप देख रहे हो डिफरेंटिएशन ऑफ रूट कैन बी एब्सॉर्ब इन पार्ट सी तो पार्ट सी जो मेस्टमेटिक जोन है मेस्टमेटिक जोन में क्या हो रही थी सेल डिवाइड करती है रेपेटेडली सेल डिवाइड करती है बट इसमें डिफरेंटिएशन नहीं होती है डिफरेंटिएशन और मैच्योर सेल कब होती है मैच्योरेशन जोन में जो ए है ए पार्ट में जो मैच्योरेशन जोन है वहां पे क्या होती है सेल डिफरेंटिएट होती है एंड मैच्योर होती है तो डी क्या हो गई इनकरेक्ट तो करेक्ट कौन है सी पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल जिसकी वजह से पार्ट ए क्यों है क्यों ऑप्शन सही है पार्ट ए में क्या होती है मैच्योरेशन जो हो जाती है जो सेल होती है वो मैच्योर कर जाती है रूट मैच्योर हो जाती है प्रॉपर ग्रोथ कर लेती है इनमें रूट हेयर की फॉर्मेशन हो जाती है इसी वजह से क्या होती है ये मोस्ट सुटेबल एनाटोमिकल मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर है रूट की रीजन ऑफ मैच्यूरेशन ओके okay गाइस तो आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से तो सेकंड क्वेश्चन जो है सेलेक्ट दी मिस मैच पेयर तो फर्स्ट में है टैप्रो सिस्टम डाइकोट तो टैप्रो सिस्टम जो होती है वो डाइकोट होती है डाइकोट एलिडनस प्लांट जो होते हैं वो टैप्रो सिस्टम होती है टैप्रोट की एग्जांपल होती है मस्टर्ड प्लांट बी है फाइब्रस रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोट फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोट एलिडनस होती है तो ये भी करेक्ट है इसकी एग्जाम्पल होती है वीक प्लांट एंड सी है फेसिकुलेट रूट कुर एंड डी है स्टिल ट्रूट तो स्टिल ट्रूट आपने अभी पढ़ा कि सुगर कैन की एग्जाम्पल है सुगर कैन इसकी एग्जाम्पल है स्टिल ट्रूट की तो ये क्या है करेक्ट है स्टिल ट्रूट टैप रूट आपने देखा टैप रूट डाइकोटेलिडनेस होता है ये भी करेक्ट है फाइबर सिस्टम मोनोकोट होता है ये भी करेक्ट है तो इन करेक्ट क्या है फेसिकुलेट रूट कुरकुमा ओके okay. तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं